Hello students, I am Priyanka and I welcome you to my YouTube channel Techie English. If you really like my videos, then subscribe the channel. And today I am going to start fourth chapter of Footprints Without Feet and the chapter's name is A Question of Trust and its, its author is Victor Canning. So let's get started with its overview first. It is said that you must set a thief to catch a thief. यह कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको दूसरा चोर सेट करना चाहिए मतलब अगर एक चोर को पकड़ना चाहते हो तो उसके पीछे दूसरा चोर लगा दो बट इट इज ऑल्सो सैड लेकिन यह भी कहा जाता है दट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स कि चोर जो होते हैं चोरों की एक टेंडेंसी होती है एक प्रवृत्ति होती है कि वो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत सम्मान देते हैं विद सिंग डज दिस स्टोरी इलेस्ट्रेट कौन सी कहावत सेंग मीन्स कहावत कौन सी कहावत इस स्टोरी के माध्यम से इलेस्ट्रेट की गई है बताई गई है सो वट इज द सस्पेंस ऑफ द होल स्टोरी लेट्स नो विद द होल एक्सप्लेनेशन एवरी वन थॉट दैट द होरस डेन बी वॉज अ गुड गुड ऑनेस्ट सिटीजन हर कोई ये सोचता था हर इंसान हर व्यक्ति जो था वो ये सोचता था कि हॉरिस डेन भी जो है वो एक अच्छे और ईमानदार नागरिक थे ही वॉज अबाउट फिफ्टी ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड वो लगभग पचास साल के थे और अनमेरिड अविवाहित थे एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरिड ओवर हिज हेल्थ वो एक अपनी हाउस कीपर एक मेड के साथ रहा करते थे जो कि अक्सर उनकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित रहती थी इन फैक्ट एक्चुअली ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी कि अक्सर जो है वो खुश और बिल्कुल ठीक ठाक रहा करते थे एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ है फीवर इन समर समर में है फीवर मीन्स एन एलर्जी कोज्ड बाय डस्ट एक एलर्जी जो कि डस्ट की वजह से होती है तो समर में उनको सिर्फ एलर्जी की वजह से वो बीमार होते थे अदरवाइज पूरा साल वो बिल्कुल ठीक रहते थे ही मेड लॉक्स वो ताले बनाते थे एंड वो सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स और अपने काम में जो उनका ताले बनाने का काम था उस बिजनेस में वो बहुत ज्यादा एनफ काफी सफल थे और उनके हेल्प के तौर पर उनके पास दो हेल्पर्स भी थे येस होरिस डेन बी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल होरिस डेन बी जो थे वो अच्छे और रिस्पेक्टेबल थे सब उनकी इज्जत करते थे आदरणीय थे बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं थे फिफ्टीन ईयर्स अगो पंद्रह साल पहले हॉरिस हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट एंड ओनली मीन्स पहली और केवल वही सिर्फ वही सजा थी सेंटेंस मीन्स पनिशमेंट सजा पंद्रह साल पहले हॉरिस डेनबी को पहली और इकलौती एक सजा मिली थी इन अ प्रिजन लाइब्रेरी एक पुस्तकालय वाले जेल में जेल पुस्तकालय में ही लव रेयर एक्सपेंसिव बुक्स उन्हें वो बुक्स जो कि रेयर मतलब जिसकी इतनी इजीली अवेलेबिलिटी नहीं होती थी वो किताबें और एक्सपेंसिव महंगी किताबें पसंद थी सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर इसलिए हर साल वो एक तिजोरी लूटा करते थे Each year he planned carefully just what he would do. हर साल बहुत सावधानी से carefully वो ये plan करते थे ये योजना बनाते थे कि उन्हें क्या करना है स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर ट्वेल्व मंथस इतना लूटना है इतनी चोरी करनी है जो कि बारह महीने एक साल तक अच्छे से चल सके एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट और सीक्रेटली बिना किसी को बताए बुक्स को खरीदना है जिन्हें कि वो पसंद करता था थ्रू एन एजेंट एक एजेंट के द्वारा नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन जबकि जुलाई के सनशाइन बिल्कुल चमकीले सूरज बहुत अच्छे से निकलता है जिन दिनों में जिन महीनों में वो महीना जुलाई का चल रहा था ही फेल्ट श्योर उसे विश्वास था दैट दिस ईयर्स रॉबरी कि इस साल की लूट वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स उतनी ही सक्सेसफुल उतनी ही कामयाब सफल होने वाली थी जितने की पहले के सालों की मतलब पहले के सालों की तरह इस साल भी जो रॉबरी है जो वो लूट है उसको उतनी ही अच्छी वो मतलब लूट कर सकेगा फॉर टू वीक्स दो सप्ताह तक ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एक घर को वो स्टडी करता रहा एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज शॉर्ट ओवर ग्रेंज के एक घर को दो हफ्तों तक 
हॉरिस डेन भी जो है वो स्टडी करता रहा लुकिंग एट इट्स रोम्स इसके कमरों को देखता रहा इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे वायरिंग की गई थी पूरे घर में इट्स पार्थ एंड इट्स गार्डन घर के रास्ते कैसे बने हुए थे कैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का मतलब कैसे घर का नक्शा बना हुआ था कैसा इसका गार्डन था गार्डन में कैसे जाया जा सकता था इस चीज को होरेस डेन भी पूरे दो हफ्तों तक स्टडी करता रहा दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स आज की जो दोपहर थी उस दोपहर को दो सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज जो कि ग्रेंज में रहते थे वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन जबकि पूरा परिवार जो था वो लंदन में था तो सिर्फ दो सर्वेंट उस घर में रहते थे हैड कॉन टू द मूवीज और वो जो दोनों सर्वेंट थे वो भी मूवीज देखने के लिए गए थे होरेस सॉ दैम गो होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था एंड ही फेल्ट हैप्पी और वो बहुत खुश हुआ इन स्पाइट ऑफ अ लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज कि वो बहुत खुश था कि अब उसे रॉबरी का लूट का स्टीलिंग का एक चांस मिल जाएगा पर उसकी नोज में टिकलिंग हुई टिकलिंग आई और टिकल मीन्स टिकलिंग गुदगुदी एक गुदगुदी फील हुई हे फीवर की मतलब एलर्जी से उसको डस्ट से उसको एलर्जी थी तो उसी की ही उसको टिकलिंग हुई He ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल गार्डन के जो पीछे गार्डन की दीवार के पीछे के रास्ते से वो बाहर निकला हिस्स टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिस्स बैग अपने जो टूल्स थे उनको एक बैग में बहुत केयरफुली उसने रखा हुआ था और वो बैग जो था ऑन हिस्स बैग उसकी पीठ पर था देर वर अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ कि ग्रेंज की जो सेफ है तिजोरी है उसमें लगभग पंद्रह हजार पाउंड के कीमत के ज्वेल्स हीरे ज्वारात रखे हुए थे एक इफ ही सोल्ड दैम वन बाय वन अगर वो उन्हें एक एक करके बेचेगा ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट फाइव थाउजेंड तो उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसे पांच हजार पाउंड जो है उसके बदले में मिलेंगे बेचने के बदले में इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर और ये जो पांच हजार का अमाउंट उसको मिलेगा वो काफी था उसको अगले साल खुश रखने के लिए देयर वर या उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए देयर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ओटम क्योंकि तीन बहुत इंटरेस्टिंग जिसका उसमें जो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी वो बुक्स जो है मार्केट में आने वाली थी सेल के लिए बिक्री के लिए इन द ऑटम ऑटम के सीजन में नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम अब वो ही वुड गेट द मनी अब उसे जो है पैसे इकट्ठे करने होंगे ही वॉन्टेड टू बाय देम वो उन किताबों को खरीदना चाहता था और उन किताबों को खरीदने के लिए अब उसे पैसे इकट्ठे करने होंगे He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि जो नौकरानी थी हाउस कीपर थी उसने चाबी को किचन के दरवाजे पर एक हुक पे टांग दिया था He put on a pair of gloves. उसने दस्ताने पहने took the key. चाबी को लिया एंड ओपन द डोर दरवाजा खोला ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नोट टू लिव एनी फिंगर प्रिंट्स वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि जब भी वो रोबरी करे तो उसके पीछे कोई भी फिंगर प्रिंट्स उंगलियों के निशान ना रह जाए अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था इट स्टर्ड स्टर्ड मीन्स मेड मूवमेंट वो हिला डुला मेड अ नॉइस उसने आवाज की एंड मूव इट स्टेल इन अ फ्रेंडली वे और अपनी पूछ को एक फ्रेंडली तरीके से हिलाया ऑल राइट शेरी ठीक है शेरी हॉरिस सेड एज ही पास हॉरिस ने गुजरते हुए उस कुत्ते का नाम लिया ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल दैम बाई देयर राइट नेम्स अगर आप कुत्तों को शांत रखना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके ठीक नाम से बुलाना चाहिए एंड शो दैम लव और उन्हें अपना प्यार दिखाओ द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम जो सेफ थी तिजोरी थी वो ड्रॉइंग रूम में थी बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग एक बहुत बेकार सी पेंटिंग के पीछे हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए एक इंस्टेंट के लिए पल के लिए हॉरिस जो था वो ये सोचने लगा या ये विचार उसके मन में आया वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स कि उसे बुक्स की जगह पिक्चर्स की कलेक्शन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए बट दे टुक अप टू मच रूम लेकिन जो पेंटिंग्स हैं जो पिक्चर्स हैं उनको स्टोर करने में उनको कलेक्ट करने में एक बहुत बड़े स्पेस की बहुत बड़े कमरे की जरूरत होती है इन अ स्मॉल हाउस एक छोटे कमरे में एक छोटे घर में बुक्स वर बेटर बुक्स को ही कलेक्ट करना 
ठीक था देर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल टेबल पर एक बहुत बड़ा बॉल एक कटोरा रखा हुआ था फूलों का एंड हॉरिस फेल्ट हिज नॉज टिकल हॉरिस को उसकी जो नाक थी उसमें टिकल गुदगुदी फील होने लगी ही गेव अ लिटल स्नीज वो थोड़ी धीरे से छींका एंड देन पुट डाउन हिज बैग उसने अपना बैग नीचे रख दिया ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स बहुत ध्यान से उसने अपने टूल्स जो थे उन्हें अरेंज किया व्यवस्थित किया ही हैड फोर आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न नौकर जब तक वापस आते मतलब उसके पास पूरे चार घंटे थे नौकरों के घर वापस लौटने से पहले द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन जो सेफ थी तिजोरी था उसको खोलना हॉरिस डेनबी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था आफ्टर ऑल क्योंकि ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जो है वो तालों और तिजोरियों के साथ ही तो बिताई थी द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ड बर्गलर अ पर्सन हु कमिट्स बर्गलरी एंड वट इज बर्गलरी टू एंटर इलीगली इन अ बिल्डिंग और होम एंड स्टीलिंग थिंग्स कि बर्गलर जो चोरी का अलार्म था चोरी जब होने लगती थी तो जो अलार्म बजता था जो साइन बजता था वो बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का था बहुत घटिया था ही वेंट इन टू द हॉल वो हॉल में गया टू कट इट्स वायर सारी तारे काटने के लिए ही केम जो बर्गलर अलार्म की जो चोरी वाले अलार्म की जो की सूचना देने वाला जो अलार्म था उसकी तारे काटने के लिए वो हॉल में गया ही केम बैक वो वापिस आया एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन और क्योंकि जो फ्लावर्स की जो स्मेल थी क्योंकि उसको तो एलर्जी थी इन चीजों से तो उसकी जो स्मेल थी उसको बहुत ज्यादा वो फील करने लग गया उसको दोबारा से वो स्मेल आने लगी और बहुत जोर से इस बार उसने छींक मारी हाउ फुलिश पीपल आर वेन दे ओन वेल्यूएबल थिंग्स कि लोग भी कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी कीमती चीजें होती है हॉरिस थोट हॉरिस खुद से ही सोचता है अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस कि हॉरेस ने एक मैगजीन के एक आर्टिकल में पढ़ा था क्योंकि उस आर्टिकल में इस घर के बारे में जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज में बना हुआ था उस घर के बारे में बताया हुआ था डिस्क्राइब किया हुआ था गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स उस आर्टिकल में उस कम, घर के जितने भी कमरे थे उनके बारे में बताया गया था एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम एक कमरे में जो पिक्चर लगी हुई थी पेंटिंग तस्वीर जो थी उसके बारे में भी बताया हुआ था द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिट अ सेफ राइटर ने जो आर्टिकल लिखने वाला था उसने यहां तक कि ये भी बताया था कि एक जो पेंटिंग है उसके पीछे हिड पास्ट फॉर्म है एक सेफ एक तिजोरी छिपी हुई थी बट हॉरिस फाउंड लेकिन हॉरिस ने पाया दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क कि फ्लावर्स जो थे जो एक बोल के अंदर फूल रखे हुए थे वो उसके काम में हिंडरिंग ऑब्स्टेकल बने हुए थे हिंडरिंग मीन्स ऑब्स्टेकल रुकावट बने हुए थे ही बरिड हिज फेस इन हिज हैंड कर चीफ उसने अपना जो मुंह था वो हैंडकर चीफ से अपना फेस जो था वो हैंडकर चीफ से ढक लिया देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोर वे फिर उसने एक दरवाजे से आती हुई आवाज सुनाई सुनी वॉट इज इट यह क्या है अ कोल्ड और हे फीवर कि तुम्हें जुकाम है या फिर हे फीवर है बिफोर ही कुड थिंक इससे पहले कि वो कुछ सोचता हॉरिस सेड हॉरिस ने कहा हे फीवर कि ये डस्ट की एलर्जी है एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन और दोबारा से उसको छींक आ गई द वॉइस वेंट ऑन आवाज जारी रही यू कैन क्योर इट तुम इसका इलाज कर सकते हो विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा यू नो तुम जानते हो इफ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लान गिव यू दस्ट वॉट प्लांट गिव यू द डिसीज अगर तुम ये पता लगा लो कि कौन से पौधे से तुम्हें एलर्जी होती है तुम्हें ये बीमारी होती है तो तुम अपना ये ट्रीटमेंट कर सकते हो आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क अगर तुम अपने स्टीलिंग के काम को लेकर इस प्रोफेशन को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें अपने ये जो हे फीवर है ये एलर्जी जो तुम्हें है इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ मैंने इस हाउस के टॉप फ्लोर से ऊपरी मंजिल से जो है तुम्हारी आवाज को सुना था मतलब तुम्हारी जो स्नीजिंग थी तुम्हारी जो चीखने की आवाज थी सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट पार्ट वन ऑफ द चैप्टर द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो